Hoy en el espacio Aprendiendo de, quiero ofrecerte una familia. Una familia como muchas, aparentemente normal. Hay familias que son aparentemente normales, pero que en realidad son todo lo contrario. Adán y Eva tienen dos hijos. Crecen cada uno de ellos y ellos se dedican a su trabajo. Versículo 1 de Génesis capítulo 4. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermana Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Como nos podemos dar cuenta, hasta aquí no hay problema. Todo correcto, todo bien. Los dos creen en Jehová, tanto que los dos llevan una ofrenda a Dios. Versículos 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, versículo tra eh, 4, trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. En la palabra no dice que Caín llevó lo peor. Simplemente dice que llevó una ofrenda. Es más, Dios sabe de ese esfuerzo que hizo Caín. Recuerda que el trabajo de labrar la tierra no es fácil. No es un trabajo para flojos. Es un trabajo que requiere diligencia y esfuerzo. No, no todas las personas pueden trabajar en el campo. Eso es así. No todos valen para estar debajo del sol, labrando el campo, regando, cultivando. Requiere un esfuerzo, requiere energía. Dios miró dos cosas. Miró a Abel y miró a su ofrenda. Versículo 4 en adelante. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. De la misma forma mira a Caín y mira a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios primeramente mira al hombre, pero después mira la ofrenda. No podemos separar al hombre de la ofrenda. Por eso Dios mira nuestro corazón. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el corazón de Caín había maldad. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Aquí encontramos el tipo de dos clases de personas, de dos tipos de clases de cristianos. Uno que se congrega porque ama a Dios y su actitud es la mejor, y otro que hace las cosas porque le toca. Hoy nuestra ofrenda ya no son los animales, no es los cultivos en el campo, no es matar al cordero. Hoy nuestra ofrenda somos nosotros mismos. Nosotros somos esa ofrenda viva. Y el templo es el lugar donde nos damos en sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregar nuestro cuerpo significa dar lo mejor del tiempo que Dios nos da. Lo mejor de los talentos. Lo mejor de los diezmos, lo mejor de mi vida. Y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y cuando Dios sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón, Él en su misericordia nos previene a tiempo. ¿Y cómo es esto? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto... A ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. El Señor también nos da la oportunidad de arrepentirnos. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, ¿será que en realidad Dios no sabía dónde estaba Abel? ¿O lo que le había pasado? Yo me imagino la situación. La historia se repite. 
Dios le dio la oportunidad a su padre Adán para que se arrepintiera cuando le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Pero al igual que hizo a su padre, Caín también rechazó esa oportunidad. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí estaba rechazando Caín la oportunidad de arrepentirse. Habiendo pecado, dice, pues no lo sé, <ríe> búscalo tú, señor. Todo lo que hagamos para Dios tiene que ser con gozo, con alegría. El problema del cristiano, el problema que hay en mi vida o en tu vida en muchas ocasiones, es que solo buscamos a Dios por los milagros. Cuando no le damos a Dios con alegría y somos desobedientes, no nos queda más que soportar las terribles consecuencias. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín no se arrepintió. Ni aun mirando el castigo, lo que hizo fue lamentarse por su condición, hacerse la víctima. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cuando alguien me hallare, me va a matar. En los momentos de dificultad es cuando nuestro corazón queda al descubierto y brota el todo. Brota todo lo que había escondido. Maldad o benignidad, enojo o humildad. Aquí vemos lo que había en el corazón de Caín. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Qué cosas están escondidas allí que todavía no he arreglado con Dios? ¿Qué áreas de mi vida no he entregado a Dios? ¿Cómo reacciono o qué expreso cuando algo mío no es aprobado o es aceptado? El Señor no aprobó, no aceptó la ofrenda de Caín. Y siempre ponemos el ejemplo de Caín porque nos imaginamos que si en su corazón había maldad y su semblante había decaído, significa que dio lo que le sobraba de la tierra, no ofreció lo mejor. ¿Cómo tratas a tus hermanos cuando sus ofrendas son aceptadas? cuando sus ministerios son reconocidos o cuando son elegidos en lugar tuyo. ¿Cómo aceptas eso? ¿Continúas amando a tu hermano o lo asesinas, entre comillas, con tus palabras, con tus indiferencias, con tus críticas? El mensaje en esta mañana es que aquí hay dos tipos de personas. Está Caín y está Abel, y hay dos tipos de ofrenda. No lleves tu ofrenda por necesidad. Ofrécela por agradecimiento. Y ya que ofreces una ofrenda al Señor, no des lo que te sobre. No des los recursos, no des las moneditas, da lo mejor de ti. Señor, tú sabes lo que tengo, lo que tengo te doy, tómalo. Hazlo con amor. Hazlo con gozo, hazlo con alegría. Dos hermanos, en uno había maldad... En otro estaba ese amor. De hecho, a Abel se le conoce como un héroe de la fe. ¿Qué tipo de ofrenda ofrecemos a Dios? Esa es la pregunta. ¿Y la respuesta? Pues la respuesta depende de ti y de mí. Radio Solidaria. Una radio comprometida.